আচ্ছা তোমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার আচ্ছা সো লাস্ট ডে কভার করা হয়েছিল অ্যাড্রেস স্পেস পর্যন্ত রাইট লজিক্যাল অ্যাড্রেস আর ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস यस অর নো यस স্যার এতটুকু সো টুডে উইল কন্টিনিউ फ्रॉम মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ওকে সো এতটুকু তো আমরা আমাদের মনে আছে নাকি যে লজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস আর ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেসটা কি সো লজিক্যাল অ্যাড্রেস জেনারেট করে কে সিপিইউ কখন যখন প্রসেসটাকে বা প্রোগ্রামটাকে কি কম্পাইল করা হয় তাই না কম্পাইলার লোড করা হয় ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস জেনারেট করে জেনারেট হয় কখন যখন হচ্ছে কি প্রোগ্রামটা রান হয় তাই তো সো লজিক্যাল অ্যাড্রেস কি সিপিইউ প্রসেসটা যখন ক্রিয়েট হয় তখন হচ্ছে কি সিপিইউ জেনারেটেড যে লোকাল অ্যাড্রেসগুলো সেগুলো হচ্ছে কি লজিক্যাল অ্যাড্রেস আর ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস কি যে পার্টিকুলার অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসে হচ্ছে কি প্রসেসটাকে র‍্যামে অ্যালোকেশন দেয়া হয় সেটাই কি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তাই তো তো এখন কথা হচ্ছে এই লজিক্যাল অ্যাড্রেস আর ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসকে কি ম্যাপ তো করতে হবে তাই না কারণ প্রসেসে প্রসেসের মানে রান টাইমে কি ম্যাপ করা লাগে না সো মনে করেন প্রসেসের লজিক্যাল অ্যাড্রেস 0 থেকে 4 মানে ওর অ্যাড্রেস স্পেস হচ্ছে কি 5 সো সেইটা অ্যালোকেট হইছে গিয়ে 20 থেকে হচ্ছে গিয়ে 24 এ মেইন মেমোরিতে সো সেটাকে তো মানে কোনোভাবে ম্যাপ করা লাগবে তাই না সেটা ম্যাপ করতে তো কোনো একটা মেকানিজম দরকার যে রান টাইমে কারণ সিপিইউ তো ইন্টারঅ্যাক্ট করবে এইখানে মানে র‍্যামে সিপিইউ তো আর डायरेक्टली হার্ড ডিস্কে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে না প্রসেসর উপরে তাই না সো র‍্যামে তো এই পার্টিকুলার অ্যাড্রেসেই প্রসেস 1 কে পাবে তার লজিক্যাল অ্যাড্রেসগুলো করেসপন্ডিং ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসগুলো তো এইগুলাই এর মধ্যে 20 থেকে 24 এর মধ্যে এখন এই ম্যাপিংটা কে করে প্রসেসের রান টাইমে এই ম্যাপিংটা করে হচ্ছে কি মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ওকে মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিট নামের এক ধরনের রেজিস্টার হচ্ছে কি বা মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের ইউনিট নামের এক ধরনের হার্ডওয়্যার টুল হচ্ছে গিয়ে এই ম্যাপিংটা করে মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বা এমএমইউ যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রসেসের রান টাইমে হচ্ছে গিয়ে তার লজিক্যাল অ্যাড্রেসগুলোকে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের সাথে ম্যাপ করে ওকে সো সো এটা কিভাবে করে সো বেসিক্যালি যেটা হয় মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে এক ধরনের রেজিস্টার ইউজ করা হয় হুইচ ইজ রিলোকেশন রেজিস্টার বেসিক্যালি কনফিউজ হওয়ার দরকার নাই এই রিলোকেশন রেজিস্টারটা বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে বেসড রেজিস্টার ওকে মানে প্রসেসটা মেইন মেমরির যে পার্টিকুলার অ্যাড্রেস থেকে হচ্ছে কি অ্যালোকেশন পাওয়ার স্টার্ট করছে সেই সেই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে গিয়ে বেজ রেজিস্টার ওকে সো বেসিক্যালি হচ্ছে কি এমএমইউ এর বেজ রেজিস্টারই হচ্ছে কি রিলোকেশন রেজিস্টার ওকে মানে রিলোকেশন রেজিস্টার হিসেবে বেজ রেজিস্টার কি ইউজ করা হয় ইজ অ্যাডেড টু এভরি অ্যাড্রেস জেনারেটেড বাই এ ইউজার প্রসেস এট দা টাইম ইট ইজ সেন্ট টু মেমরি সো যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে কি যখন সিপিইউ একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস জেনারেট করে যে এই অ্যাড্রেসের ডেটাটা সে এক্সট্র্যাক্ট করতে চায় বা এই অ্যাড্রেসের ডেটার উপর সে অ্যাক্সেস চায় সো যেটা করে সেই লজিক্যাল অ্যাড্রেসে কি করা হয় রিলোকেশন রেজিস্টার বা বেজিস্টারের ভ্যালুটা অ্যাড করা হয় সেটা যদি প্রসেসের অ্যালোকেশন রেঞ্জের অ্যাড্রেস পেইসে থাকে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস পেইসে তাহলে হচ্ছে কি সেই পার্টিকুলার অ্যাড্রেসে অ্যাক্সেসটা দেয়া হয় अदरवाइज ট্র্যাপ জেনারেট করা হয় ওকে সো বেজ রেজিস্টার ইজ নাও কলড রিলোকেশন রেজিস্টার যেটা বললাম সো বেসিক্যালি এমএমইউ তে যে রিলোকেশন রেজিস্টারটা ইউজ করা হয় সেটাই হচ্ছে গিয়ে সেটা হচ্ছে কি বেসিক্যালি বেজ রেজিস্টারই ওকে এন্ড ইন্টেল 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের মাইক্রোপ্রসেসরে এমএস ডস যে ওএসটা আছে সেখানে চারটা রিলোকেশন রেজিস্টার ইউজ করা হতো ওকে সো দেন ইউজার প্রোগ্রাম ডিলস উইথ লজিক্যাল অ্যাড্রেসেস ইট নেভার সিজ দা রিয়েল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসেস সো ইউজার প্রোগ্রাম ডিল করে শুধুমাত্র লজিক্যাল অ্যাড্রেসের সাথে ইউজার প্রোগ্রাম কোনো ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দেখতে পায় না ওকে So execution time binding occurs when reference is made to location to memory. So basically, যখন হচ্ছে কি কোন একটা পার্টিকুলার লজিক্যাল অ্যাড্রেসের corresponding physical address বের করতে হয় তখন যেটা করা হয় যেটা করে এমএমইউ সেটা হচ্ছে কি প্রসেসের এক্সিকিউশনের টাইমে হচ্ছে কি পার্টিকুলার লজিক্যাল অ্যাড্রেসটার ম্যাপ মেইন ম্যাপ ম্যাপ ফিজিক্যাল মেমরি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি ফাইন্ড আউট করে ওকে লজিক্যাল অ্যাড্রেস বাউন্ড টু ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসেস প্রত্যেকটা ভ্যালিড লজিক্যাল অ্যাড্রেস একটা প্রসেসে প্রত্যেকটা ভ্যালিড লজিক্যাল অ্যাড্রেস হচ্ছে কি মেইন মেমোরিতে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের সাথে ম্যাপ করা থাকে ওকে সো এখন দেখি এমইউ কাজ কিভাবে করে সো মনে করি হচ্ছে কি সিপিইউ সো সিপিইউ হচ্ছে কি এই এই লজিক্যাল অ্যাড্রেসটা জেনারেট করছে ওকে সো এই এই যে এমএমইউ সিপিইউ জেনারেট করার পর সেটা হচ্ছে কি এমএমইউ এর কাছে যায় মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কাছে যায় অ্যাড্রেসটা ম্যাপ করার জন্য ওকে সো
process one and base register of chicken fourteen thousand. So Jetta Corbe Shet of Chigge, J logical address to generate core CPU, Sheta Chigge, Sheta K at Corbe of Chigge, base register value shuttle, three forty six. So Kotovai, fourteen thousand, three forty six. So a physical address to the Chigge, a particular logical address to map for us. So she would chicken a address. Access to process ke diye diye. Okay, so that's how memory management unit maps logical address with its corresponding physical address during runtime of a process. Okay, so memory management unit puste bara chen. Ita key and key bhabe catch kore. Is it clear to everyone? Yes, sir. Concept key, which is known as dynamic loading. So, dynamic loading is key. Achha, scenario eroku, process achhe, which is of 70 GB and RAM achhe, which is of 32 GB. So, it is possible to process 1K RAM and mode allocate kore execute kora. Yes or no? Yes, sir. Ki bhabe possible? Sir, uta 70 GB na. Uta to 2200. Hmm, 70 GB and 32 GB. Ramer size choto na processor theke. Also 32. Hmm. Na sir, allocation dia jabe na. Allocation dia jabe na. Apa to to ita mona korte sen allocation dia jabe na. Kintu kotha hoche. Computer system, I'm on Kikono issue, Pakono issue, Python, Jeremetha, a borrow size process execute Kortegale, Shitake execute Kora China, I'm on Kodin Kishu, he said. So far, the excel. So Monekoran of Chige, thirty two GB RAM, up the execute call and shot two GB actor game key. So issue key, he said, game to execute Hoyset, I know, Hutche, Hoyse, Hutche. So it acting of a Korahoi. AJ. RAM at the capacity to get borrow on a process to the execute for the she issued a deal for the dynamic loading use for a high okay I repeat RAM at the get borrow size and one of the state to RAM at size limited capacity limited so RAM at the get borrow size and judy gonna process the execute for the high she gets to check a dynamic loading to use for a high dynamic loading a concept taki first to get a core high process taki hot check a Process to on a gula task together to put on the journey and a monitor regular processor tasks. Okay, so processor shop gula task ke of check a jetta gora shet of chicken processor task gula ke multiple subtasker group a when a subtasker multiple group a divide kora hai. Okay, I repeat processor task gula ke subtasker multiple group a divide kora hai. Okay, at the clear. Age is subtask care protector group ke bola hai routine. So I'm a procedure tabar volta si processor task gula ke multiple subtask care on a gula multiple subtask care group a hochege divide kora hai. At so a subtask care group gula protector subtask care group gula are known as routine. Okay, akon ekanaka vaparase usually protector routine at size shaman hai. Okay. Usually, protect a routine and one greater routine one, routine two, routine three, routine four, and routine five. Usually, protect a routine size from one high routine a money routine a routine to basically quite a instruction thug back at routine a routine a eight hour base for a gora hana routine to basically gora hai ho chege protect a routine size koto ho chet or base for a size a rubber base for a chege routine to gora hai okay. Shadaron to routine shop gula routine a size same thug a. A sub is a subtask group a divide the core of check a size a for base core okay the size to check a equivalent to two to the power n thake okay mr. person is it clear to everyone so akon jeta kora hoi shit out check a jodi monokoran kono process amon kono process k execute kora hoi jeta size of check a ram at the game or oh she put a process tracker am allocation nadia jeta kora hai processor j task to execute court of a sheet a j particular routine attack a she routine take out chicken am allocation they execute kora hai let's say amon actor task a process one and amon actor task of chicken execute core way for the way jeta chicken routine to the asset so jeta kora hai ram of chicken 
RAM is allocated to the allocation of the routine 2 and the data is executed to the whole process of the allocation of the allocation Okay, Mr. Barson, that's how dynamic loading works Mr. Barson, how do you do this? Yes, sir And how do you do this? 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 RAM is allocated to the allocation So basically, how do you do this? 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 जे टास्कटा के एक्सिक्यूट करते हैं, शे टास्कटा के शे टास्कटा जे रूटीन है आचे, शे रूटीन टाके होते हैं के रैमेल लोड करा है, सब गुलार रूटीन के लोड ना करे, ओके? सो सो रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल, तार माने कि कोनो प्रोसेसर रूटीन के कोखनो ही कॉल करा है, लोड करा है ना रैमे जो तो कौन ना शेटा के कॉल, शेटा कॉल है, ओके? बेटर मेमोरी मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन जिधर बुझलाम, अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड, सो जे रूटीन टा दरकर ना ही, प्रोजेक्ट ना ही, एक्सेक्यूट कर दरकर ना ही, वो रूटीन टा के � एमोन रूटीन के लोट करा है जेटा होते क्या है जेट टास्क टा एक्सेक्यूट करते हैं वो ही टास्क टा होते क्या है रूटीन निर्मोत दिया चाहिए एमोन रूटीन के एक्सेक्यूट करा है ऑल रूटीन स्केप्ट ऑन डी स्कीन रिलोकेटेबल लोट फॉर्मेट सो बेसिकली जेटा करा है प्रत्येक टा रूटीन होते क्या है रिलोकेट तो ना एक टा फ्री स्पेस है एक्सेक्यूट करते से एवं वो भाई रिलोकेट करा जाए सो बेसिकली होते क्या रिलोकेटेबल लोड फॉर्मेट है होते क्या हार्ड डिस्क के रूटिंग गुला था के बेसिकली होते क्या एक्सेक्यूटेबल फाइल इसे बेथा के ओके जब तक ची कोई टा के अब आल लोड कोई रहता आप पर होते क्या एक्सेक्यूट करते to handle infrequently occurring cases. So basically, what is it? Ita kun kisi useful? Jokhon what is it? Large amount of code, very often execute korar projon hoy ra. Infrequently occur occurring cases. Ita kisi what is it? Bane useful, kubi useful. No special support from the operating system is required. Aj dynamic loading ye je procedure gula, processor task gula ke onik gula routine divide korar. Same size onik gula routine divide korar. Yer pora j routine ta door kar, j routine kei kare execute korar. ये जो एंटायर प्रोसीजर था ते ये एंटायर प्रोसीजर है होते क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में कोनो स्पेशल सपोर्ट प्रोजेक्शन पौरे ना ओके सो बेसिकली ये टोटल डायनामिक लोडिंग ये टोटल फंक्शन गुला होते क्या इंप्लीमेंट करा हुआ है प्रोग्रामर जोखन प्रोग्राम टा डिजाइन करे तो खोना ये रिपीट डायनामिक लोडिंग ये प so, OSR involvement is the OS of dynamic loading, implement correct time, and the necessary library support is the same to provide and help. So, dynamic loading is the same to do confusion. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. Okay. So, let's see the correct concept of dynamic linking. Okay. 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 अच्छा एक टा कोड की भावे एक्सेक्यूट करें क्यों तो बोलें एक टा जो प्रोग्राम डिजाइन कोल लें प्रोग्राम एक सेक्शन का टा एक टा प्रोग्राम जेको ना लैंग्वेज एक प्रोग्राम सी हो पाइथन हो जेको ना लैंग्वेज एक प्रोग्राम प्रोग्राम एक पार्ट का टा दूसरी टा ना एक टा हेडर हेडर एक ही लाइब्रेरी फंक्शन गुला था क्या � ये दुई टाइप ना? जी सर। तो जोखोन प्रोग्राम टाके कंपाइल करा है, तो खोन की है? जे इंस्ट्रक्शन गुला लेक्सन, वो इंस्ट्रक्शन गुला एक्सेक्यूट होते, जे नेसेसरी लाइब्रेरी सपोर्ट लग बे, शे गुला की सिंक होए ना, सो बेसिकली की हेडर आर बॉडी, ये दुई टाइप पार्ट की सिंक होए की, एक टाइप ए एर पौरे शे एक्सेक्यूटेबल फाइल टाइ तो एक्सेक्यूट करा है ताई ना सो बेसिकली ये टाइ होते क्ये स्टैटिक लिंकिंग ओके सो स्टैटिक लिंकिंग की जोखोन होते क्ये सिस्टेम लाइब्रेरी या प्रोग्राम कोट के कंबाइन करा है रनटाइम इन्वायरनमेंट बा लोडर एट थ्रू ते एंड शे टा के होते क्ये एक्सेक्यूशनर रनटाइम मैंने जे इनवायरनमेंट टेक कोट्टा कोट्टा सेंस ये इनवायरनमेंट 
এন্ড সেটাকে কি করা হয় এক্সিকিউশনের জন্য এগুলোকে কম্পাইল করা হচ্ছে কি একটা এক্সিকিউটেবল ফাইল বা বাইনারি প্রোগ্রাম ইমেজে কনভার্ট করে এটাই হচ্ছে কি স্ট্যাটিক লিংকিং ওকে সো স্ট্যাটিক লিংকিং আপনারা মোরালেস করে আসতেছেন অলওয়েজ যখন যখন থেকে কোডিং শুরু করছেন তখন থেকে করতেছেন ওকে সো তাহলে ডাইনামিক লিংকিংটা কি স্ট্যাটিক লিংকিং এর ইস্যুটা কি স্ট্যাটিক লিংকিং এর যে ইস্যুটা এই যে প্রিভিয়াস যে ডাইনামিক লোডিং এ আমরা মানে ডাইনামিক যে লোডিং এর যে কনসেপ্টটা দেখছিলাম সেটাতে যে ইস্যুটা হয় সেটাতে স্ট্যাটিক লিংকিং এর কারণে একটা ইস্যু হয় ওকে এখন মনে করেন রুটিন 2 এর জন্য এখন বেসিক্যালি এখানে কি হইতাছে রুটিনে ডিভাইড হইতাছে কিন্তু লাইব্রেরির যে ব্যাপারটা লাইব্রেরি হচ্ছে গিয়ে লাইব্রেরি সবগুলা রুটিনেই কিন্তু সেম যাচ্ছে স্ট্যাটিক লিংকিং এর জন্য ওকে যে হচ্ছে গিয়ে মনে করেন আর ওয়ান আর ওয়ান এক্সিকিউট করতে লাইব্রেরি লাগবে হচ্ছে গিয়ে দুইটা কিন্তু ষোলোটা লাইব্রেরি ফাংশন ইনক্লুড করা আছে টোটাল এই ষোলোটাই ইনক্লুড হচ্ছে আর ওয়ানে সো এটা কি এফিসিয়েন্ট হচ্ছে এক্সিকিউশনের জন্য কোডের এখন আর ওয়ানের ক্লাস এক্সিকিউট হতে লাইব্রেরি লাগবে লাইব্রেরি ফাংশন লাগবে দুইটা কিন্তু ও ইম্পোর্ট করে রাখছে ষোলোটা সো এটা কি কোনোভাবেই এফিসিয়েন্ট ইউজ অফ মানে রিসোর্সেস ইয়েস অন্য এটা প্রত্যেকটা রুটিনের ক্ষেত্রে সো এটা এই স্ট্র্যাটিক লিঙ্কিং এর এই ইস্যুটা হচ্ছে কি ডাইনামিক লোডিং এর ক্ষেত্রে ফেস করতে হয় এই জন্য যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে কি ডাইনামিক লিঙ্কিং ইউজ করা হয় ডাইনামিক লিঙ্কিং যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে লিঙ্কিংটাই যে এই যে স্ট্র্যাটিক লিঙ্কিংটা এইটাকে পোস্টপন করে মানে রুটিনটা এক্সিকিউট হওয়ার আগ পর্যন্ত ওকে কোনো একটা পার্টিকুলার রুটিন এক্সিকিউট হওয়ার আগ পর্যন্ত স্ট্র্যাটিক লিঙ্কিংটা পুরোপুরি পোস্টপন করে দেয় ওকে এ স্মল পিস অফ কোড স্টাফ ইউজড টু লোকেট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেমোরি রেসিডেন্ট লাইব্রেরি রুটিন সো বেসিক্যালি স্টাফ নামের একটা স্মল পোর্শন অফ কোড প্রত্যেকটা রুটিনে থাকে সেটা কি করে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই মানে লাইব্রেরি রুটিনগুলা কোথায় লাইব্রেরির জন্য একটা রুটিন রাখা হয় এই লাইব্রেরি রুটিনগুলা হচ্ছে গিয়ে পার্টিকুলার মানে কোনো পার্টিকুলার রুটিনের জন্য হচ্ছে গিয়ে যে লাইব্রেরি সার্ভিস বা লাইব্রেরি সাপোর্ট দরকার সেই লাইব্রেরি ফাংশনগুলা কোথায় কোন পার্টিকুলার লোকেশনে ইম্পোর্ট করা আছে সেগুলাকে লোকেট করে হচ্ছে গিয়ে লোড করে দেয় ওকে স্টাফ করে মানে রুটিনের মধ্যে লাইব্রেরি ফাংশন ইম্পোর্ট করা থাকে না ওকে এই ক্ষেত্রে স্টাফ রিপ্লেসেস ইট ইটস সেলফ উইথ দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য রুটিন তো যেটা করে স্টাফ যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে নিজেকে ওই রুটিনের অ্যাড্রেসটাই রিপ্লেস করে অ্যান্ড এক্সিকিউট দ্য রুটিন রুটিনটাকে এক্সিকিউট করে দেয় সো অপারেটিং সিস্টেম চেকস ইফ রুটিন ইজ ইন প্রসেসের মেমোরি অ্যাড্রেস অপারেটিং সিস্টেম চেক করে যে রুটিনটা প্রসেসের মেমোরি অ্যাড্রেসে আছে কি না যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে মেমোরি প্রসেসের মেমোরি অ্যাড্রেস পেয়েছে হচ্ছে গিয়ে রুটিনটাকে অ্যাড করে নেয় ডায়নামিং লিঙ্কিং ইজ পার্টিকুলারলি ইউজফুল লাইব্রেরি সো এটা লাইব্রেরি ইউজ করার জন্য অনেকটা হেল্পফুল কারণ হচ্ছে গিয়ে আননেসেসারি লাইব্রেরি প্রত্যেকটা রুটিনেই আননেসেসারি লাইব্রেরি হচ্ছে গিয়ে ইনক্লুড করা লাগতেছে না অ্যান্ড সিস্টেম অলসো নোন অ্যাজ শেয়ার্ড লাইব্রেরি এমন কিছু লাইব্রেরি আছে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল রুটিনের মধ্যে আছে শেয়ার্ড সো সেই লাইব্রেরিগুলো হচ্ছে গিয়ে শেয়ার্ড লাইব্রেরি ওকে যে মানে এমন রুটিনস যেগুলো হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল মানে সরি মাই ব্যাড এমন লাইব্রেরিস যেগুলো হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল রুটিন ইউজ করছে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে শেয়ার্ড লাইব্রেরি আচ্ছা দেখি এখন স্টাবের কনসেপ্টটা দেখি সো এইটা মনে করি প্রসেস প্রসেস হচ্ছে গিয়ে রুটিন মনে করি তিনটা ड in the ram so ram e load korar pore jeta hobe prothome hocche ki staff ta ke load kora hoy staff ta ke execute kora hoy so staff jeta kore she hocche ki oi particular prothome hocche ki r2 er staff ke load kora hoy okay so pura code ta ke store load kora hoy na so staff ki kore execute hoy hocche ki oi particular library mane r2 ke mane execute korte je necessary library function gula lagbe she gular address ke load kore লোড করে সেগুলাকে লোড করে এরপরে হচ্ছে গিয়ে আর টু এর যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে সেগুলাকে লোড করে দেয় মানে নিজেকে রিপ্লেস করে ওকে মানে নিজেকে রিপ্লেস করে হচ্ছে গিয়ে আর টু এর পুরো ইনস্ট্রাকশনগুলোকে লোড করে দেয় ফার্স্টে লাইব্রেরি ফাংশনগুলোকে অ্যাড্রেসগুলোকে লোড করে লাইব্রেরি ফাংশনের অ্যাড্রেসগুলোকে লোড করে হচ্ছে গিয়ে যেটা করে আর টু এর ইনস্ট্রাকশনগুলোকে লোড করে নিজেকে রিপ্লেস করে ওকে এরপরে লিঙ্কিং হয়ে এক্সিকিউট হয় 
So that's how dynamic linking works. So booster parts and dynamic linking give away catch core. Is it clear to everyone? Yes, sir. Achha. So Tahole Akonamra is a ramage process execute for the process gula j allocation there hoy. So she are mechanism gula de go. Okay, so first to be earliest mechanism which is contiguous allocation. So contiguous allocation tacky. So act a process key. যদি RAM এ এক্সিকিউশনের জন্য অ্যালোকেশন দেয়া হয় তাহলে হচ্ছে যে এমন মেমরি অ্যাড্রেস স্পেসেই দেয়া হবে যে যেগুলো হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াসলি আছে মানে স্ক্যাটারড ভাবে RAM এর বিভিন্ন সেগমেন্টে বিভিন্ন অ্যাড্রেস স্পেস अवेलेबल আছে ওগুলাতে স্ক্যাটারড ভাবে অ্যালোকেশন হচ্ছে যে দেয়া হয় না ওকে সো কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশনটা কি বেসিক্যালি এমন মেমরি মানে RAM কে এমন একটা মেমরি স্পেসে অ্যালোকেট করা যে মেমরি স্পেসের মেমরি অ্যাড্রেসগুলো কন্টিনিউয়াসলি আছে माने continuously आछे, okay? So, ये टा अच्छी के continuous allocation. So, आमी जो दे explain कोई शेट अच्छी के ये रखो, मनोगन process बार, ताके allocation दीते अच्छे के पाँच टा address space लाग बे, okay? बने ता logical address पाँच टा, okay? So, lower portion है always OS थाके, so, process allocation है जो ना शुला RAM रमस्ता टा ये रखो मुथाके, okay? So, RAM जो दे ये टा होए, so, मनोगन RAM रे address space zero थे के 999, okay? So, low এটা অলওয়েজ মনে রাখবেন লোয়ার অ্যাড্রেস স্পেসে বাই ডিফল্ট ওএস লোড থাকে এখন কত থেকে কত পর্যন্ত এটা ডিপেন্ড করে ওএস এর টাইপের উপরে ওকে সো ওএস অলওয়েজ লোয়ার অ্যাড্রেস লোয়ার মেমরি অ্যাড্রেস স্পেসে অকুপাইড থাকে এন্ড এটা পিসি অফ করা অন করার পর থেকে অফ করার আগ পর্যন্ত অলওয়েজ থাকে ওকে সো মনে করি 0 থেকে 5 পর্যন্ত ওএস অ্যালোকেটেড Are you excellent? Yes, sir. Are you going to do it? Are you going to do it? Yes, sir. I'm going to do it. Process 1. Process 1 is going to do it. Are you going to do it? Yes, sir. Are you going to do it? Yes, sir. Okay. 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 So, the whole process one. Process one is going to do it. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. So, I can monitor and RAM. So, it always monitor and then RAM and lower memory space of check operating system allocate. Okay, so she has got a version to shut up to get a pen for OS. Okay, so monitor a zero take a five portion to OS allocate for Alexis. So, the whole process allocation and address space of check is six take a 999 portion to say a portion to address this address space to watch a shagula to check it. प्रोसेस एलोकेट करा जावे माने सिस्टम रैम होच्छ के प्रोसेस एलोकेट करते पार भी जीरो थे के पाचे और जन्तु पार बिना सो ताहोले बेसिकली होच्छ के छोए थे के 99 पोर्ट जन्तु जे मेमोरी एड्रेस कुल आचे शेगुला थे प्रोसेस एलोकेट करा जावे ओके फॉर एक्सेक्यूशन एकोन P1 के कंटिन्यूअस एलोकेशन एर मैकेनिज्म दुई बाइ दुई टा दुई टा मेमोरी एड्रेस स्कैटर्ड भावे आरेक टा जाएगा तो यार एक बाइट आरेक मैंने एक एक टा मेमोरी एड्रेस आरेक जाएगा तो ओके सो कंटिन्यूअस मेमोरी रूल्स और जाए मनोच्छ के पी वन के एम ओन एक टा जाएगा तो ये एलोकेशन दिया हुआ है जिकने पाँच टा पर पर बाकी कंटिन्यूअस पाँच टा मे� एक टा मेमोरी एड्रेस पे से ही आचे मल्टीपल जगह तक इन तो पी वन नहीं अनादर थिंग जेटा शेटा होती है कि पी वन एमोन एक टा एड्रेस पे से एलोकेशन पाई से जेकन होती है कि पाँच टा मेमोरी एड्रेस ट्वेंटी थे के ट्वेंटी फोर कंटिन्यूअसली आचे ओके सो दैट्स डी कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एलोकेशन ओके so, this is not the continuous allocation, but it is scattered by one memory address. P2A is the three memory allocation, the three logical address. So, this is not the continuous allocation, which is 33, 34, and 49. This is the two separate P2A, the logical address, the three address space is the three address space. This is not the continuous allocation. So, continuous allocation is always allocation to M1 way code to have a jato check a PY one actor particular process M1 address space allocation by Jekhan a shop gul address that are allocated shop gul address space continuous okay so continuous allocation kita boost the operation is it clear to everyone 
তাহলে আমরা ফাংশন গুলো আরেকবার জাস্ট রিভিউ করি মেইন মেমরি মাস্ট অ্যাকোমোডেট বোস্ট বোথ ওএস এন্ড ইউজার প্রসেসেস যেটা বললাম মেইন মেমরিতে কি সব সময় অপারেটিং সিস্টেম আর ইউজার প্রসেস দুইটাই অ্যালোকেট হয় সো যেহেতু র‍্যাম এর রিসোর্স লিমিটেড দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যালোকেশন প্রসিজারটা অবশ্যই এফিসিয়েন্টলি করতে হবে কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশন ইজ ওয়ান অফ দা আর্লি মেথডস সো মেইন মেমরি ইউজুয়ালি ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টিশন তো ইউজুয়ালি দুইটা পার্টিশনে ডিভাইড করা থাকে সো লোয়ার অ্যাড্রেস স্পেসে হচ্ছে কি যেটা করা সেটা হচ্ছে কি রেসিডেন্ট অপারেটিং সিস্টেমকে মানে অ্যালোকেট করা হয় কারণ কি কারণটা হচ্ছে কি ইন্টারাপ ভেক্টরের সাথে অপারেটিং সিস্টেমকে ইন্টারাপ অপারেটিং সিস্টেমকে সাধারণত হচ্ছে কি ইন্টারাপ ভেক্টরের সাথে হচ্ছে কি অ্যালোকেশনটা দেয়া হয় যাতে হচ্ছে কি ওএস বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন নিতে পারে এই ইন্টারাপ ভেক্টরগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে কি র‍্যামের লোয়ার অ্যাড্রেস স্পেসে ইয়া করা যেটা বললাম তো কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশন অনুযায়ী হচ্ছে কি প্রত্যেকটা প্রসেস হচ্ছে কি এমন একটা অ্যাড্রেস স্পেসে অ্যালোকেট হবে যেই অ্যাড্রেস স্পেসের মানে মেমোরি অ্যাড্রেসগুলো হচ্ছে কি কন্টিনিউয়াসলি থাকে ওকে স্ট্যাটার্ড ভাবে এক এক জায়গায় এক একটা হবে না সো দেন আমরা তাহলে কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশনের প্রসিজারটা দেখি ওকে সো প্রসিজারটা সিম্পল সো যেটা যেভাবে করা সেটা হচ্ছে কি রিলোকেশন রেজিস্টার ইউজ করা হয় মানে ইউজার প্রোগ্রামগুলো একটা ইউজার প্রোগ্রামগুলো থেকে র্যামকে প্রোটেক্টেড রাখার জন্য যাতে হচ্ছে কি কোনো প্রোগ্রাম নিজের অ্যালোকেটেড মেমোরি লোকেশন বাদে অন্য কোনো লোকেশনে অ্যাক্সেস নিতে না পারে ওকে সেই জন্য হচ্ছে কি রিলোকেশন রেজিস্টার ইউজ করা হয় সো রিলোকেশন রেজিস্টার বেসিক্যালি বেজ রেজিস্টার যেটা করে রিলোকেশন রেজিস্টারে কি প্রসেসটা বেজ রেজিস্টারের মানে মানে যেই পার্টিকুলার অ্যাড্রেস পিস থেকে অ্যালোকেশন স্টার্ট নেওয়া স্টার্ট করেছে সেই অ্যাড্রেসটার ভ্যালু হচ্ছে কি বেজ বা রিলোকেশন রেজিস্টারে রাখা হয় দেন হচ্ছে গিয়ে লিমিট রেজিস্টারে হচ্ছে গিয়ে লিমিট রেজিস্টারে থাকে হচ্ছে গিয়ে প্রসেসটার লজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস সংখ্যা কয়টা মানে প্রসেসটা টোটাল কয়টা মেমোরি অ্যাড্রেসের অ্যালোকেশন লাগবে এক্সিকিউশনের জন্য এই ইনফরমেশনটা থাকে হচ্ছে গিয়ে লজিক্যাল অ্যাড্রেস লিমিট রেজিস্টারে ওকে অ্যান্ড এমএমইউ যেটা করে বা মেমোরি মানে ম্যানেজমেন্ট নিউটন মেমোরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিট যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা লজিক্যাল অ্যাড্রেসকে রান টাইমে হচ্ছে গিয়ে প্রসেসের রান টাইমে তাদের করেসপন্ডিং ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের সাথে ম্যাক করে আর এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি হচ্ছে গিয়ে কখনো কার্নেলের কোড মডিফাইড হয় বা কার্নেল যদি মডিফাই হয়ে কার্নেলের সাইজটা চেঞ্জ হয়ে যায় মানে মনে করেন আপনাদের অপারেটিং সিস্টেম আপডেট নিছে আপনাদের অপারেটিং সিস্টেম আপডেট দিলে কি আইদার কি সাইজ ছোট হয় বা বড় হয় না মানে কার্নেলের সাইজটা কি ছোট বা বড় হয় না ইয়েস অর নো ইয়েস সো কার্নেলের সাইজের চেঞ্জের সাথে সাথে সো মনে করেন এইখানে ওএস আছে ওকে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত মনে করেন এইখানে পি ওয়ান এইখানে পি টু সো মনে করেন আপডেট নিয়ে হচ্ছে গিয়ে সাইজ ছোট হয়ে গেল জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত আছে তাহলে কি এই যে এগুলোরও অ্যাড্রেস চেঞ্জ হবে না ইয়েস অর নো এই অ্যাড্রেসগুলা কি নতুন করে ম্যাপ করতে হবে না এই প্রসেসগুলার অ্যাড্রেসগুলাকে ইয়েস অর নো ডাইনামিকালিট করতে পারে ওকে কার্নেলের সাইজ কার্নেল মডিফাই হয়ে কার্নেলের সাইজ চেঞ্জ হলে সেটার সাথে সাথে অ্যাড্রেস স্পেসের ম্যাপিংটা সে ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ করতে পারে ওকে সো আচ্ছা তাহলে আমরা প্রসিজারটা দেখি ওকে মনে করি একটা প্রসেস পি ওয়ান তা লজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস হচ্ছে গিয়ে ফাইভ আর বেজ অ্যাড্রেস হচ্ছে গিয়ে মনে করি আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রসেস ওয়ান হচ্ছে গিয়ে অ্যালোকেশন পেয়েছে থার্টি থেকে থার্টি পর্যন্ত ওকে তাহলে বেজ অ্যাড্রেসের ভ্যালু কত থার্টি লিমিটের ভ্যালু কত হবে থার্টি ফোর প্লাস লজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস সো কয়টা পাঁচটা আছে তাহলে থার্টি নাইন ওকে সরি থার্টি ফোর কী বলে থার্টি বেস তো থার্টি রিলোকেশন তো থার্টি ভুল দেখছি এখানে রিলোকেশন কী বেসিক্যালি বেজ রেজিস্টারের ভ্যালু সো বেজ রেজিস্টারের ভ্যালু কত থার্টি সো থার্টি প্লাস ফাইভ তাহলে উইচ ইজ থার্টি ফাইভ 
ওকে সো লিমিট রেজিস্টার ভ্যালু হচ্ছে 35 সো মনে করে সিপিইউ একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস জেনারেট করছে 3 ওকে সো ফারস্টেই চেক করবে লজিক্যাল অ্যাড্রেসটা লিমিট রেজিস্টার থেকে ছোট কিনা সো ছোট তাহলে নেক্সট স্টেপে যাবে সো নেক্সট স্টেপে গিয়ে কি করবে রিলোকেশন রেজিস্টারের সাথে এমএমইউ লজিক্যাল অ্যাড্রেসটাকে অ্যাড করবে 30 প্লাস 3 which is 33 সো 33 হচ্ছে কি কি 30 আর 34 এর মধ্যে আছে তাই না মানে কি p1 এর জন্য একটা ভ্যালিড অ্যাড্রেস তাহলে 33 তে সিপিইউ কে অ্যাক্সেস দিবে ওকে সেটার ইনস্ট্রাকশন লোড করতে ওকে সো দ্যাটস হাউ কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশন ইজ বিং মেইনটেইনড বাই এমএমইউ ওকে সো তাহলে আমরা এখন একটা डिफरेंट ইয়া দেখি মনে করে এখানে 9 জেনারেট হইছে সো 9 কি লিমিট রেজিস্টার থেকে ছোট না বড় আর অথবা মনে করেন 9 এর জায়গায়তে মনে করেন হচ্ছে কি জেনারেট হইছে মনে করেন 38 ओके सो 38 की लिमिटेड थे के छोटो ना बोरो छोटो ताहले की जे नो होए की ट्रैप आर ट्रैप दी बेना ट्रैप चेनर्ड कोर बेना दो होए इंटरप्ट हो बेना ये सोन नो यस सो ये भाई यश वाले पॉन्डीजिवा सालोकेशन के टाइम में एमएमयू होते चाहिए प्रोटेक्शन टाइम सीओर करा जाता है एक प्रोसेस एक মানে অন্য প্রসেস অন্য নিজের অ্যালোকেটেড অ্যাড্রেস স্পেস বাদে অন্য কোথাও হচ্ছে গিয়ে অ্যালোকেশন না নিতে পারে ওকে সো এরপর দেখি আমরা আরো কিছু অ্যালোকেশন স্কিম মেথড মেকানিজম দেখি সো আরেকটা পপুলার অ্যালোকেশন মেকানিজম হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল পার্টিশন অ্যালোকেশন ওকে সো এই মাল্টিপল পার্টিশন অ্যালোকেশনের মেইন কনসেপ্ট যেটা র‍্যামটাকে হচ্ছে গিয়ে প্রসেস অ্যালোকেশনের জন্য যে স্পেসগুলো থাকে সেই টোটাল স্পেসটাকে হচ্ছে কি অনেকগুলো পার্টিশনে ডিভাইড করে ফেলা এখন এই পার্টিশনে ডিভাইড আবার দুই ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে কি ফিক্স সাইজ পার্টিশন আর একটা হচ্ছে কি ভেরিয়েবল পার্টিশন ওকে সো আমরা ফারস্টে ফিক্স সাইজ পার্টিশন দিয়ে শুরু করি সো ফিক্স সাইজ পার্টিশন কিভাবে কাজ করে সো মনে করেন র‍্যাম ওকে এই যে র‍্যাম আছে র‍্যাম এর লোয়ার অ্যাড্রেস স্পেস ওএস থাকে মনে করেন সেটা 0 থেকে 4 পর্যন্ত আছে ওকে সো তাহলে 5 থেকে 999 পর্যন্ত র‍্যাম এর অ্যাড্রেস স্পেস 0 থেকে 999 তাহলে এই 5 থেকে 999 এই যে অ্যাড্রেস স্পেস গুলো আছে তো বেসিক্যালি ইনিশিয়ালি র‍্যাম এ পার্টিশন কয়টা থাকে দুইটা থাকে তাই না একটা কি ওএস থাকে আরেকটা হচ্ছে কি এমটি থাকে ইনিশিয়াল ফেজে সেটাতে হচ্ছে কি প্রসেস অ্যালোকেশন করা যায় সো বেসিক্যালি যেই পার্টিশনটাতে প্রসেস অ্যালোকেশন করা যায় সেইখানে মাল্টিপল প্রসেস গুলোকে বিভিন্ন ওয়েতে অ্যালোকেট করার জন্য হচ্ছে কি মাল্টিপল পার্টিশন করা হয় যেটা হচ্ছে কি মাল্টিপল পার্টিশনিং অ্যালোকেশন সো আমরা ফিক্স সাইজ একটা পার্টিশনিং মেথড হচ্ছে কি ফিক্স সাইজ পার্টিশন সো ফিক্স সাইজ পার্টিশনটা কেমন করা হয় কিভাবে এই যে প্রসেস অ্যালোকেট করার জন্য র‍্যাম এর যে এমটি স্পেস अवेलेबल স্পেসটা আছে সেইটাকে হচ্ছে কি ফিক্স নাম্বার অফ পার্টিশনে ডিভাইড করে দেয়া হয় ওকে ফিক্স সাইজ অ্যালোকেশনের পার্টিশনের কনসেপ্ট অনুযায়ী সো বেসিক্যালি যেটা করা হয় ফিক্স সাইজের ফিক্স নাম্বার অফ পার্টিশনে অ্যালোক ডিভাইড করে দেয়া হয় ওকে সো মনে করেন এইখানে তিনটা পার্টিশনে ডিভাইড করে দেয়া হইছে ওকে লেটস সে হচ্ছে গিয়ে একটা পার্টিশন হচ্ছে গিয়ে মনে করেন 200 বাইট আর একটা পার্টিশন হচ্ছে গিয়ে 150 বাইট আর একটা পার্টিশন হচ্ছে গিয়ে 50 বাইট ওকে সো মনে করেন হচ্ছে গিয়ে র‍্যাম কে ফিক্স সাইজের তিনটা পার্টিশনে ডিভাইড করে দেয়া হইছে এটাই হচ্ছে গিয়ে ফিক্স সাইজ পার্টিশন ওকে সো এইখানে কিন্তু প্রত্যেকটা পার্টিশনের সাইজ যে সমান হবে তা না পার্টিশনের সাইজ डिफरेंट হবে বাট পার্টিশনগুলোর প্রত্যেকটা পার্টিশনের সাইজ ফিক্স থাকবে সেই পার্টিশনের সাইজগুলোকে চেঞ্জ করা যাবে না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই ফিক্স সাইজ পার্টিশনিং হচ্ছে যে নাম ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং কন্ট্রোল করে এটা কিভাবে এটা হচ্ছে যে কন্ট্রোলটা করা হয় হচ্ছে যে এইভাবে যে প্রত্যেকটা পার্টিশনে এটমোস্ট একটা প্রসেসই অ্যালোকেট করা যাবে আই রিপিট এটা এনসিওর করা হয় এইভাবে যে এই ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিংটা এনসিওর করা হয় এইভাবে যে প্রত্যেকটা পার্টিশনে एटमोस्ट एक प्रसेस ही एलोकेट करा जाए पार्टिशने माल्टिपल प्रसेस एलोकेशन पा फर फिक्स सैज पार्टिशन ओके सो तर मैं कन्सेप्ट अनुजाई डिग्री अफ माल्टी प्रोग्रामिंग कत डिग्री अफ माल्टी प्रोग्रामिंग की एक रैम रैमे हे मैक्सिमाम क्या प्रसेस एलोकेट करा जाए तईना से डिग्री अफ माल्टी प्रोग्रामिंग सो ता एक क्षेत्र में डिग्री अफ माल्टी प्रोग्रामिंग कत है फिक्स सैज पार्टिशने जी अनुजाई তিনটা তিনটা হবে না গুড কিন্তু এই ফিক্স সাইজ পার্টিশনের একটা মেজর ড্রব্যাক আছে ড্রব্যাকটা কি সেটা বলি এখানে মনে করেন প্রসেস 1 প্রসেস 1 মনে করেন এর হচ্ছে যে সাইজ 150 150 বাইট সো সে অ্যালোকেশন পেল ওকে 
তাহলে এখানে এমটি স্পেস করতে থাকে জি বলেন স্যার আপনি কথা বলার অনেকক্ষণ পর ড্রয়িংটা আসে সেটা মনে হয় আপনার নেটে ল্যাটেন্সির ইস্যু আছে নাকি বাকিরা বাকিরা কি সব বাকিদের পারসপেক্টিভ থেকে কি ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মনে হয় আপনার মানে ইন্টারনেট ইস্যু আছে আচ্ছা ওকে সো তাহলে এখন দেখেন এই পার্টিশনটা এই তাহলে এমটি স্পেস কত থাকে এই পার্টিশনে 200 বাইটের মধ্যে 150 বাইট অকুপাই হইছে তাহলে কত থাকে এমটি 50 বাইট 50 বাইটস ওকে সো এখন দেখেন আরেকটা প্রসেস p2 আসলো এর সাইজ হচ্ছে কি লেটস সে 130 বাইটস সো একে অ্যালোকেশন দেয়া হলো সেকেন্ড পার্টিশনে সো তাহলে এমটি স্পেস কত থাকে 20 20 বাইটস এন্ড লাস্টলি মনে করেন হচ্ছে কি p3 আসলো একটা প্রসেস সেটার সাইজ হচ্ছে কি লেটস সে 40 বাইটস তাহলে কত থাকে থাকে 10 10 থাকে থার্ড পজিশনে मानसेप्टोशन এটা কি পরে ওয়েট করলে পরে পাবে বা এরকম কিছু মানে যদি ওইটাই করা হয় ও কখনোই পাবে না এখানে যদি 200 বাইটের বেশি আসে তাহলে পাবেই না সাইজের কনসেপ্টে এটা ওকে আচ্ছা সো এইখানে দেখেন প্রত্যেকটা পার্টিশনেই কিন্তু কিছু এমটি স্পেস আছে ওকে মানে ফ্রি স্পেস আছে আর এই মানে দেখেন এই যে পার্টিশন 1 যেটা পার্টিশন 1 এ সাইজ কত 200 বাইট প্রসেস 1 অ্যালোকেট করে রাখছে কত 150 বাইট সো এই যে এই পার্টিকুলার পার্টিশনে প্রসেস 1 যে একটা স্পেস অ্যালোকেট অ্যালোকেশন একটা স্পেসে পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ স্পেসের অ্যালোকেশন নিয়ে রাখছে এই যে র‍্যাম থেকে যে প্রসেস মানে বেসিক্যালি র‍্যাম এখানে দুইটা টার্মের ব্যাপার আছে পার্টিশন মানে এই যে মানে মেমরি অ্যালোকেশনের ক্ষেত্রে দুইটা টার্ম অলওয়েজ মাথায় রাখবেন একটা হচ্ছে কি অ্যালোকেটেড পোরশন বা অ্যালোকেটেড পার্ট বাই অ্যালোকেটেড পার্টিশনস আর একটা হচ্ছে যে ফ্রি পার্টিশনস বা मोस्टলি হোল ওকে সো অ্যালোকেটেড পার্টিশন কোন পোরশনটা র‍্যাম এর যেই পোরশনগুলোতে কোন না কোন প্রসেস অ্যালোকেশন পেয়ে আছে ওকে সো বেসিক্যালি এই যে এই পোরশনগুলো হচ্ছে যে র‍্যাম এর অ্যালোকেটেড পার্টিশনস ওকে আর যেই র‍্যাম এর যেই সেগমেন্টগুলো বা যেই সেকশনগুলোতে হচ্ছে যে অথবা র‍্যাম এর যে স্পেসগুলোতে কোনো প্রসেস অ্যালোকেশন পায় নাই অথবা যে 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 র‍্যাম এর যে স্পেসগুলো হচ্ছে যে ফ্রি আছে সেগুলোকে বলা হয় ফ্রি পার্টিশন বা হোল আই রিপিট র‍্যাম এর যে র‍্যাম এর যে র‍্যাম এর যে পোরশনে কোনো না কোনো প্রসেস অ্যালোকেশন পেয়ে আছে সেগুলো হচ্ছে যে অ্যালোকেটেড পার্টিশনস আর র‍্যাম এর যে পোরশনে হচ্ছে যে কোনো প্রসেস অ্যালোকেশন পায় নাই অথবা সেই স্পেসগুলো ফ্রি আছে দে আর নোন অ্যাজ ফ্রি পার্টিশন অর হোলস ওকে এতটুকু ক্লিয়ার এইখানে দেখেন আমাদের টোটাল অ্যামাউন্ট অফ হোল বা अवेलेबल স্পেস কতটুকু আছে বলেন তো এই ফিক্স সাইজ পার্টিশন করার পরে 50 20 10 তাই না সো তাহলে কত থাকে 80 বাইটস তাই না यस অর নো यस স্যার 80 বাইটস আছে এখন মনে করেন র‍্যাম এ একটা প্রসেস আসলো যেটা একটু আগে क्वेश्चन করেছিলেন আপনি মিস p4 র‍্যাম এ একটা প্রসেস আসলো p4 যার সাইজ হচ্ছে গিয়ে 65 বাইটস এইটাকে কি অ্যালোকেট করা যাবে अकॉर्डिंग टू ফিক্স সাইজ পার্টিশন এইটাকে অ্যালোকেট করা যাবে না কারণটা কি অলদো র‍্যাম এ টোটাল অ্যামাউন্ট অফ হোল বা টোটাল অ্যামাউন্ট অফ अवेलेबल স্পেসেস আছে কি আছে কিন্তু সেই হোলগুলা বা अवेलेबल স্পেসগুলা কন্টিনিউয়াস কি নাই সো যেহেতু প্রসেস 4 কে অ্যালোকেট করতে কন্টিনিউয়াসলি 65 টা 65 বাইটের স্পেস লাগবে সেই 65 বাইটের কন্টিনিউয়াস কোনো হোল র‍্যামে নাই কারেন্টলি দ্যাট ইজ ওয়াই হচ্ছে গিয়ে 
प्रसेस फोर के अलोकेट करा जाए ना यही हे मेजर ड्रबैक अफ फ्री फिक्स सैज पार्टीशन ओके जेटा रिजन टा कि रिजन टा हि अवेलेबल स्पेस अनेक था क्योंकि से ही अवेलेबल स्पेसगू राम विभिन्न सेगमेंटे स्कैटार्ड अवस्थाते थे सेगल कन्टिजिवसलि थे ना दैट इज वाई हि अनेक प्रसेस के अलोकेशन देा जाए ना कन्टिजिवसलि फ्री स्पेस थे ना बोले ओके सो प्रब्लेम इश्यूटार साथ डील करते ही हे परवर्ती वारिएबल पार्टिशनिंग इंट्रोडिउस ओके सो वारिएबल पार्टिशनिंग की सो वारिएबल पार्टिशनिंग इनिशियल पार्टिशन तो थे दुईटा पार्टिशन एक ओस ए ओस एलोकेटेड थे पोर्सन हिगेट मैं पोर्सन हि डेजिगनेटेड थे हि प्रसेसगू एलोकेट कर तो थे सो हमें ओस एक्ट स्कीप कर लम जो यूजार लेवल के अलोकेशन क्षेत्र में वोट को इनवल्वमेंट नहीं प्लस वोट कि सो ओस एक्ट स्कीप कर लम जस्ट रैम अतटुकु पोर्सन नहीं चिंता करी जतटुकु पोर्सने प्रसेस के अलोकेट करा जाए ओके सो वारिएबल पार्टिशनिंग की है व्यलिएबल मैं वारिएबल पार्टिशनिंग जेटा प्रसेसर जतटुकु सज सेटार जो जदि हे एनाफ पर होल अवेलेबल स्पेस पाए वोटार एलोकेशन जतटुकु सज नहीं है तुकु सजर ही पार्टिशन पार्टिशन कन्सिडार कर ओके ये कि नम्बर अफ प्रसेस नम्बर अफ पार्टिशन फिक्स ना सज फिक्स सजर है ना यार पूराटाई प्रत्येक पार्टिशन सज है इक्ुएल टू दाइज अफ दैट प्रसेस ओके सो प्रसेस जतटुकु स्पेस नहीं अलोकेशन निच्चे पार्टिशन तुकु स्पेसर ही हे और वारिएबल पार्टिशनिंग पार्टिशन सजटा फिक्स ना ये टोटाली डिपेन्डेंट अन सज अफ द प्रसेस ओके सो मन करी फार्स्टे रैम आरकम ओके मन करें वारिएबल पार्टिशनिंग ओके सो ओ एस धरल सो रैम एतटुकु स्पेस एम टी आो प्रसेस वन आसल सो रैम एतटुकु स्पेस प्रसेस वन मन करें एलोकेट होते यतटुकु स्पेस लागल ओके सो ताने क्या पार्टिशनिंग हलो एक दुईटा पार्टिशनिंग हलो प्रसेस वन एक और बाकी होल ओके बाकी हि होल सो एरपर मन करें प्रसेस टू आसल सो प्रसेस टू आसले जदि एनाफ स्पेस थे अलोकेशन दिवे ओ एस प्रसेस वन सो प्रसेस टू अलोकेट करते एनाफ पर मैं स्पेस मन कर रैम आईने अलोकेशन दिल ओके प्रसेस टू सो एरपर मन करें आर प्रसेस ये पार्टिशन कट हलो तीन टा हो प्रसेस थ्री आसल सो रैम एलोकेशन मन कर देा जाके प्रसेस प्रसेस वन प्रसेस टू एंड प्रसेस थ्री सो यतटुकू एलोकेशन एन देखें रैमे और को होल नाई रैमे नेसेसारि इ नाई सो प्रसेस फोर जो आसे ये टाइम सो तरह के वेट करते फर दिलेबिलिटी अफ स्पेसेस सो ए मन कर कि प्रसेस थ्री हे टार्मिनेट हो गो ओके सो प्रसेस टू और प्रसेस वन आस तो थे सो ता रैम प्रसेस फोर के हि अलोकेशन देा है सो मन करी प्रसेस फोर एतटुकू जैगा नहीं अलोकेशन पाई से सो ए मन कर इन दिन टाइम आरोप प्रसेस फाइव आसो सो प्रसेस फाइव के मन करी अलोकेशन देा जाए सो ये आसले वारिएबल पार्टिशनिंग क्ज कर बुझते सो बेसिकाली प्रसेस थ्री जो टार्मिनेट हो गए तक हे से स्पेसटा रिलीज कर दी जे कारण हे पर प्रसेस फोर एलोकेशन दीते ओके सो दैट्स हाउ वारिएबल पार्टिशनिंग वार्क ये को फिक्स नम्बर अफ पार्टिशन थे ना पार्टिशन सज डिपेंड कर प्रसेसर सजर उपरे ओके मैं सजटाओ फिक्स थे ना इज इ क्लियर टू एवरी वन मैं प्रसेसर जतटुकु स्पेस लागे तुकु हे से पार्टिशन सज दीते जो रैम सज मैं अवेलेबल स्पेस थे सो फिक्स सज पार्टिशन और वारिएबल पार्टिशन नहीं कारो कन्फ्यूशन आज इट क्लियर टू एवरी वन ट सो बेसिकाली एक प्रसेस जो मैं एक्सिक्यूट करोकेट कर होले से अलोकेट कर प्रसेसटा के अलोकेट करोल्डार सज हि लार्जार एनाफ ओके लार्ज एनाफ दें हि प्रसेस एक्सिटिंग फ्रीज इट्स पार्टिसन सो एक प्रसेस टार्मिनेट हो गए एक्सिट कर ले कि अकुपाई करा तर एलोकेटेड स्पेसा हे रिलीज कर देता हे कि वही सैजर एक होल क्रिएट करके 
adjacent free partitions combined so a variable partition is it out of the adjacent free partition a j one of our and a can take it to the process one terminate was I thought I'll take a j a j acta partition free as a can a j arecta partition data adjust adjacent partition not only a bit of chicken combined was I thought combined by acta partition and upon the truth okay so it has to get variable partition and concept okay then it's a good operating system maintains information about allocated part partition manager partition a process allocated at say and free partitions are whole g pro g partition the free as a bar for a process allocate my able information always always bracket okay so at the local clear sugar got here multiple partition allocation but a fixed size partition variable partition whole allocated partitions they will never gonna confusion as a yes or no no sir okay then i'm ready to go dynamic memory allocation okay so dynamic memory allocation technique aj ram ke bivinno partition a divide kora truth a a whole a report base core about all their size are processor size report base core a process will have to allocate for a hot check it are to know each algorithm c score how okay jay ram a process cool a partition on a bivinno ram ke bivinno partition a divide for a protect a partition a whole air size on a day process k elevate for a eater eater to not in the runner algorithm use for a high they are no they are basically first fit best fit and worst fit algorithm basically a algorithm will i put to get dynamic storage allocation it's a problem to shake a solution is a way you score a money you score a high okay dynamic storage allocation it's problem tacky problem to take a j keep up a efficiently hope to give you know partition and you know holy hope to get process will like elevate for a day to get a dynamic storage allocation of problem or solution key solution should be the algorithm use for a high I mean start core aggie egg barbola niche just to get it in the algorithm to take both right about amar example they came on a way to party connect a particular algorithm most efficient but the fact is that age it in the algorithm it in the act out into I'm the attack of in the camera both the party now the eight types of the efficient इटा टोटली डिपेंड करे सिस्टम एक सिनारियो रूपों रहते हैं एक एक सिनारियो तो एक एक टा बेटा परफॉर्म करे ओके आमी एक टा एग्जाम्पल है देखा इसी शे एग्जाम्पल है कोनो एक टा बेटा परफॉर्म कर से दैट डजन मीन जे इटा एफिशिएंट ओके इटा सिनारियो पर बेस करे एक एक टा एल्गोरिथम एक एक केस এই ডাইনামিক স্টোরেজ অ্যালোকেশনের যে অ্যালগরিদমগুলো এগুলা কোনোটাই কিন্তু মানে অপটিমাল না এক এক সিনারিওতে এক একটা বেটার ওকে এতটুকু ক্লিয়ার সবাই এটা আমি বলে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে কি আমি শিওর আমার অ্যালগো মানে আপনারা বইটই পড়বেন না রেকর্ডিং দেখবেন এরপর আমার एग्जांपल দেখে নিজেরাই ধরে নেবেন হচ্ছে কি যে ইয়া যে এই টাইমও না হয় বেটার এফিসিয়েন্ট সবচেয়ে ওকে এটা আপনাদেরকে ক্যালকুলেট করে এটা যদি কখনো কোথাও আসে আপনাদেরকে ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে কোনটা এফিসিয়েন্ট মানে এইখানে এই ফার্স্ট স্পিড বেস্ট স্পিড বা ওভার স্পিড কোনোটাই অপটিমাল না एक एक सिनारियों तो एक एक तो बेटर परफॉर्म करो, ओके? अच्छा चाहिए हो। सो फर्स्ट टाइम हम रा फर्स्ट फीट एल्गोरिथम शंपुर के देखिए, ओके? फर्स्ट फीट एल्गोरिथम। सो फर्स्ट फीट एल्गोरिथम में मैकेनिज्म जेटा होते हैं, शेटा होते हैं कि प्रोसेस के एमोन एक तो पार्टीशन है, एलोकेट करा, जे पार्टीशन प्रोसेस के एमोन एक टा होले एलोकेट करा जेटा होती है कि प्रोसेस के एमोन एक टा होले एलोकेट करा जेटा होती है कि प्रथम ही पाव जाए और वो ही प्रथम ही पाव होल्ड आई होती है कि लार्ज एनफ टू एलोकेट दैट प्रोसेस माने होती है कि एमो बने माने होती है जिन्स्टा जो दे हम सिमुलेट करे ताहले बुस्ते � प्रोसेस के फर्स्ट एमोन एक टा होले एलोकेट करा जेटा होती है के प्रोसेस के एलोकेट करा जनो लार्ज है ना सो मोने कोरे तीन टा प्रोसेस आ चुके थर्टी बाइट्स तो प्रोसेस टू लेट्स से ट्वेंटी फाइव बाइट्स और देन प्रोसेस थ्री एटी बाइट्स ओके सो ओएस टा इग्नोर कोरी कारण होती है के ओएस नहीं तो हम रा हाथ लगाए so much to get 50 bytes but for a partition monitor a 35 bytes and for it out to give 100 bytes okay so process one as to put on a so take a look at court of a amount put on amount hole a jet out to get 30 bytes but I think a borrow space as you hold up okay so so that can put on partition I can't sit up here that's in a the point of shiki amon at all not it out to get put on a power as a plus of chicken process to get allocate for the bar color motor enough space at all again first video process one will be allocated in the 
first partition, okay? And a can empty space koto thake, okay, allocation there for a whole koto thake, three spider allocation is a whole partition size fifty, the whole koto thake twenty bytes, okay? Then hoche ge process two. So first partition er ekhane akoto ashe twenty byte ashe ekhane allocate kora jacche na okay for second partition er ami ekhane ya use korte si okay ita kintu totally depend korbe partition er dhoron kemon hobe ita depend korbe problem statement er upore ekhane ami mone koren use korte si seke variable size okay so that is why hocche ki mone koren degree of multi programming ta fix na je kono partition e je kono process act korte parben okay so ekhon tahole second ta jabe second partition e koto ashe thirty five na So 35 asses. So each one to fit kora jabe thay na. Ita ki amon prothom hole na process two allocate kara kete jetar ki size large enough to allocate it. Yes or no? Thale P2 each one allocate holo. Okay. So each one koto thakbe. Pochi allocate hole thale hole koto thake. Ten byte. Ten bytes. Okay. So er pore process three ashlo. So ashi byte. Prothom ta check korbe 20 byte allocate kora jabe na er pore. Ti 20 byte allocate kora jabe na third ta. So, it is first step on hole na jeta large enough to allocate process three. Yes or no? Yes, sir. So, taole ekhane hole koto thake. Twenty bytes. Ei ekhane ekta jinish khyal koren. Total amount of available space ba hole koto hoy. Twenty, thirty, twenty, fifty na. Ekhon mona koren RAM e ekta process ashlo process four. Okay, jeta size hotche ki let's say sixty bytes. अच्छा 60 बाइट तो बोरो ही होएगा ओके जितना साइज अच्छी के मोने करें 40 बाइट्स ये टाके की एलोकेट करा जावे देखें तो एलोकेशन टा दिया जाता है ना रीज़न टा की ऑल दो टोटल अवेलेबल स्पेस इज़ लार्जर देन द प्रोसेस साइज़ बट एक अरे इशू टा की होल गुला कंटिन्यूअस दी मैन माने टोटल टोटल अवेलेबल स्पेस गुला होते हैं कि कंटिन्यूअसली नहीं माने कंटिन्यूअसली एमोन कोनो होल ना ही जेटर साइज होते हैं कि चौलीस बाइट बतार थे के बोरो ओके दैट्स द रीज़न प्रोसेस फोर के एलोकेट करा जा चुके ना इकने सो दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ़ फर्स्ट फीट एल्गोरिथम ओके मिस्टर वर्सन प्रॉब्लम so first fit algorithm ki bujhte parechen kibhabe kaaj kore and the drawback is it clear sir tar mane first fit e ki sob somoy fixed partition hoy na 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 fixed partition na to eta to mone koren mane partition ta mane partition er size fix kore deya hoy but hocche ki mane number of partition chaile mane bujhchen to number of process chaile beshi kore dite pare mane bujhchen to mane hocche ki jinish ta hocche ki degree of multi programming ta control hoy na bujhte parchen Yes, sir. Partition, gula, partition is size gula fixed, hai, but partition number fixed. Tha na. Man, ke, e partition is a process. It is a issue. Yes, sir. It is a depend on the problem statement. Ke bole Ekhan, problem, problem statement is a fixed size partition. It 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 is a fixed size so, if you have a hole, you can't get a hole. If you have a hole, you can't get a hole. Process is a little bit. So, you can't get a hole. Because you can't get a number of allocation fixed size. You can't get a variable partition. You can't get a scenario. You can't get a book. 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 ओके सो अकोन दे अकोन ताहोले आम्रा देखी नेक्स्ट पार्टिशन मैकेनिज्म व्हिच इज बेस्ट फिट सो बेस्ट फिट पार्टिशनिंग की सो बेस्ट फिट की एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ तार माने की एमोन एक ता होले प्रोसेस के एलोकेशन दी तो हबे जेटा ते प्रोसेस एलोकेशन दे आर पोरे उच्च के शब्दचाहिते प्रोसेस के एमोन एक टा होले एलोकेशन एलोकेशन दी तो अबे जी जी होले एलोकेशन देयर पौरे होच्छे के प्रोसेस टा सब चाहिए छोटो होल क्रिएट करे मस्ट सर्च इंटर लिस्ट सो रैमेर एड्रेस गुला तो एड्रेस गुला जो दी होच्छे के माने होल गुला माने होच्छे के पार्टीशन गुला जो दी मुने करें साइज वाइज सोर्ट कराना � 
unless ordered by size যদি না হচ্ছে গিয়ে RAM এর হোল গুলা হচ্ছে গিয়ে সাইজ ওয়াইজ অর্ডার করা থাকে লাইক মনে করেন 20 30 40 50 অথবা উল্টাটা মনে করেন 100 90 80 এইভাবে এইভাবে যদি অর্ডার মানে সাইজ ওয়াইজ যদি অর্ডার করা না থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে RAM এর পুরাটা সবগুলা अवेलेबल স্লটেই হচ্ছে গিয়ে সার্চ করতে হবে যে কোন পার্টিকুলার হোলে অ্যালোকেট করলে হচ্ছে গিয়ে স্মলেস্ট হোল ক্রিয়েট হয় ওকে সো বেস ফিটের মেকানিজম কি মেইন মেকানিজম হচ্ছে কি এমন একটা হোলে প্রসেসকে অ্যালোকেট করতে হবে যেই হোলে প্রসেসটাকে অ্যালোকেট করার পর সবচেয়ে স্মলেস্ট অ্যামাউন্ট অফ সাইজের হোল ক্রিয়েট হয় ওকে সো লেটস চেক ইট মনে করি পি1 30 বাইটস পি2 25 বাইটস এন্ড পি3 80 বাইটস RAM মনে করি পার্টিশন আছে তিনটা ওকে 50 35 এন্ড 100 ওকে সো RAM এ P1 আগে সো P1 এই হলে যদি এই পার্টিশনে বা এই হলে যদি P1 কে যদি অ্যালোকেট করা হয় তাহলে কত কত বাইটের হোল ক্রিয়েট হয় 20 তাই না সো তাহলে আমরা চেক করি নেক্সটটা যেহেতু সাইজ वाइज নাই ইয়াগুলো আমাদের কি পুরোটাই চেক করতে হবে এই হলে এই পার্টিশনে করলে বা এই হলে